Salut, c'est Marie Pour cette première vidéo de l'année 2022, je voulais vous partager ma résolution qui est de créer régulièrement. Alors comme vous le savez, c'est pas forcément évident de trouver le temps de créer, on fait souvent passer ça après le reste. Pour ma part, je croise les doigts, je suis dans une bonne dynamique en ce moment où j'arrive à créer régulièrement et euh, à titre personnel grâce à ma nouvelle routine créative. Donc dans cette vidéo, restez jusqu'au bout parce que je vais vous donner un maximum d'astuces et notamment un point essentiel pour vous aider à votre tour à mettre en place votre routine créative. C'est parti Rien de pire si vous vous motivez à créer que de passer 20 minutes à chercher vos affaires, éparpiller un peu partout, pire scénario, dans la chambre où votre conjoint dort encore. Voilà, ça sent le vécu. Donc euh, l'idée numéro 1 et qui a vraiment tout changé pour moi, c'est de rassembler vos affaires à un endroit bien précis. Pour moi, c'est mon chariot Ikea. Alors comme vous pouvez le voir, il n'est plus là au fond pour décorer mon fond vidéo YouTube, mais je m'en sers vraiment du coup pour ma routine donc j'ai mis dessus tous mes pinceaux mes peintures mes différents types de peintures mes papiers etc il y a tout et dès que j'ai besoin de créer j'ai juste à tirer mon chariot alors personnellement j'ai pas d'atelier donc euh, le chariot c'est pratique parce que quand j'ai en reçoit des invités par exemple dans la salle à manger il me suffit de mettre le chariot dans le couloir ou dans la chambre ça se voit pas si vous n'avez pas envie d'avoir un chariot il suffit de prendre un sac de course dans lequel vous rangez vos affaires alors c'est moins glamour qu'avoir une super étagère avec tout mais croyez moi vous avez besoin de rapidité le matin vous n'avez pas besoin d'un système de rangement super glamour et euh, le plus pratique pour vous sera le mieux alors ensuite souvent des petits rayons qui vont vous bloquer pour créer par exemple la lumière donc mon conseil numéro 1 c'est si vous avez tout le temps cette, cette réflexion qui vous dit « Tiens, j'aimerais bien y voir mieux, je peux pas créer parce qu'il fait nuit » ou des choses comme ça, achetez une lampe. Vous pouvez acheter des lampes entre 50 et 150 euros en moyenne, euh, des diffuseurs, vous allez pouvoir acheter des softbox, vous allez pouvoir acheter... Par exemple, il y en a une qui on revient souvent sur les réseaux sociaux, c'est la Wit de Bank, BenQ, je ne sais pas comment ça se prononce, Bank. Voilà, je vous mettrai la référence, mais en tout cas, utilisez peu importe la lampe qui, qui, vous, qui convient à votre budget, mais n'hésitez pas à investir dans une lampe. Euh, pour ma part, j'utilise les lampes de mon studio vidéo. Euh, si vous avez peur d'abîmer votre table, investissez dans une planche en bois, dans une nappe, quelque chose qui puisse vous débloquer tout simplement et vous pousser à créer plus facilement. Après, ça peut paraître basique comme conseil, mais rangez à la fin de votre session. Ne laissez pas tout votre bazar au milieu. Enlevez tout ce qui est sur votre table et remettez votre espace de vie propre. Parce que déjà, ça va vous énerver au bout d'un moment si vous passez dans votre salon et que vous voyez tout le temps la table avec votre bazar dessus. Au bout d'un moment, vous allez vous dire « j'en ai marre, ça fait trop de bazar cette activité, donc vous allez arrêter ». Ou alors, quand, vous allez, quand va venir le moment de créer, c'est moins inspirant d'arriver sur un espace tout, tout en bazar. Un petit tip, c'est de remplir, vider et re-remplir votre bocal d'eau, mettre un couvercle et comme ça, quand la prochaine fois vous allez créer, vous avez directement votre eau qui est prête. Ça, c'est vraiment le luxe, je trouve, quand on se met à créer, par exemple, le matin. Alors maintenant qu'on a optimisé votre moment créatif, on va essayer de le rendre régulier. Alors comment faire pour le rendre régulier Déjà, il faut choisir la fréquence. Donc ça, peu importe, il n'y a pas de bonne fréquence, de mauvaise fréquence. Par exemple, pour ma part, c'est tous les jours, mais vous, ça peut être une fois par semaine ou trois fois par semaine. C'est vraiment vous qui décidez. Alors ensuite, une fois que vous avez la fréquence, il faut trouver le déclencheur. Alors le déclencheur, c'est un élément qui est déjà régulier dans votre semaine, dans votre journée. Et vous collez à ce déclencheur votre routine. Vous n'allez pas vous dire euh, « bon, bah tiens, cette semaine serait bien que je crée ». Mais on ne sait pas quand, parce que du coup, vous risquez de ne pas le faire. Par contre, si vous avez un déclencheur qui revient déjà, parce que ça fait des années que vous fonctionnez comme ça et que ça n'a pas changé d'un coup du jour au lendemain, vous collez votre routine juste après le déclencheur. Là, il y a de fortes chances que vous le fassiez plus régulièrement. Donc, par exemple, pour moi, ça fait des années que je me lève à peu près entre, euh, voilà, euh, je ne sais pas, 7h et 7h15. Et juste après, je bois mon thé. Eh bien, je peux me dire, je vais mettre ma routine créative après mon thé du matin. Je sais que je vais prendre un thé après m'être levé, c'est sûr, je le fais tout le temps. Donc du coup, si je colle ma routine juste après, forcément, quand je vais boire mon thé, je vais me dire, tiens, ensuite, c'est routine. Ou, par exemple, si vous, tous les mardis, vous avez télétravail, vous vous dites, je veux créer une fois par semaine. Vous pouvez vous dire, après mon télétravail du mardi, le soir, je vais faire une demi-heure de créativité, par exemple. 
c'est vraiment sur mesure, il n'y a pas de bon moment dans la semaine. Ce n'est pas le matin mieux que le soir, ou le midi mieux que l'après-midi, peu importe, mais il faut juste que ça soit un moment qui est déjà régulier dans votre semaine. Donc cherchez ces moments et collez la routine juste après. Ensuite, je vous conseille de viser un créneau court, visez que 30 minutes, ne vous dites pas je vais faire 3 heures parce que sinon ça va vous bloquer, même inconsciemment. Donc je vous conseille 30 minutes et si vous continuez, tant mieux, mais si vous faites que 30 minutes, c'est très bien, ne vous culpabilisez pas. Mon prochain conseil, c'est vraiment de préparer votre inspiration en avance. Vous allez préparer un dossier dans lequel vous allez mettre des photos que vous avez prises, des photos d'Instagram, de Pinterest, des captures d'écran, peu importe, des livres, ou vous, en tout cas vous rassemblez l'inspiration à un autre moment que votre routine, parce que si vous passez, euh, vous décidez de chercher sur Pinterest l'inspiration au moment de faire votre routine, il y a des fortes chances que vous passiez une heure sur Pinterest. Bon, soyons honnêtes entre nous, on a tendance voilà, à passer du temps à scroller Insta ou Pinterest, donc faites-le avant, comme ça vous êtes tranquille. Le deuxième élément que je vous conseille d'avoir à portée de main, c'est une liste d'idées, donc faites-le sur votre portable, vous faites une note et dès que vous avez une idée de choses à creuser, vous l'ajoutez. Par exemple, ça peut être des compétences, je veux travailler le mouillé sur mouillé, je veux travailler les valeurs, le monochrome, je veux travailler par exemple ma technique de dessin, euh, ça peut être des sujets, je veux faire des paysages en Bretagne, je veux faire un herbier, je veux faire... Voilà, vous mettez des idées et comme ça, quand vous arrivez devant votre feuille, le moment de créer, vous n'avez pas besoin non plus de faire un brainstorming qui va un peu peut-être vous stresser ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas d'idée, vous faites un nuancier, c'est toujours utile quand on est vraiment bloqué, ou vous reprenez une ancienne peinture et vous laissez de la faire en mieux. Le dernier conseil qui est pour moi un point essentiel, c'est la récompense. En gros, pour que vous arriviez à faire durer votre routine, qu'elle s'ancre vraiment dans votre quotidien, il faut qu'il y ait une récompense à la fin. Ça va donner un petit signal à votre cerveau qui va vous pousser à le refaire parce que vous savez qu'il y a cette récompense. Alors pour moi, c'est très simple. La récompense, c'est juste prendre en photo ma création et l'ajouter à mon logiciel Notion, qui est un peu comme mon logiciel de gestion de projet au quotidien. Voilà, j'ai un dossier où j'ai toutes mes photos et franchement, je suis. c'est vrai que j'ai une petite bouffée de fierté quand je vois mon dossier se remplir avec une nouvelle photo. Donc vous, ça peut être un dossier sur votre téléphone avec des photos, ça peut être un dossier sur votre ordi, peu importe, mais ça peut être un moyen de vous récompenser. Un autre moyen de se récompenser que je fais aussi, c'est d'avoir une application de suivi d'habitude. Alors vous tapez « habitude » sur votre téléphone dans l'onglet « application » et vous allez en trouver plein. Moi, celle qui me plaît, c'est « strict ». Et en gros, c'est très simple, il suffit de... Bah moi, j'ai un petit bouton où je mets « Créer », j'appuie dessus et je vois le nombre de fois où j'ai créé d'affilée, je vois sur le calendrier les jours où j'ai créé. Et quand ça fait plusieurs jours d'affilée que j'ai créé ou que plusieurs semaines d'affilée, j'ai pas envie de casser la chaîne, donc ça me motive à continuer. Alors, je pourrais vous conseiller de poster sur les réseaux sociaux comme récompense, mais c'est risqué. Parce que si vous vous dites un jour, vous faites un truc pas postable entre guillemets, bah ça peut au contraire être l'opposé d'une récompense, ça peut être quelque chose qui vous bloque. Donc attention avec les réseaux sociaux, peut-être attendez d'avoir un petit peu construit votre routine avant de vouloir à tout prix la poster sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné un maximum d'astuces pour construire votre routine créative. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos autres astuces si vous en avez dans les commentaires. Et puis abonnez-vous, on poste une nouvelle vidéo créative par semaine. A très vite, salut